ஹலோ ட்ரேடர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சிபிஆர் இண்டிகேட்டரோட நம்ம ஆல்ரெடி இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்த ஒரு ஃபைவ் இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டரை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இருக்கிற நேம் மாதிரி சிபிஆர் ஸ்ரீராம்ன்ற மாதிரி நம்ம சிங்கிள் இண்டிகேட்டரை வச்சு தான் ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு சிங்கிள் இண்டிகேட்டர் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நமக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து சக்ஸஸ் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இது தான் பேங்க் நிஃப்டியோட சார்ட் இன்றைக்கி ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு ஆல்ரெடி நம்ம ட்ரேடிங் செக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ப்ராஃபிட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கம்ப்ளீட்டாக ஒரே ஒரு இண்டிகேட்டர் மட்டும்தான் சிபிஆர் இண்டிகேட்டர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வேறு எந்த இண்டிகேட்டரும் வந்து டேர்ன் ஆன் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஸோ இந்த ஒரு இண்டிகேட்டரை வச்சு நம்ம டெய்லி எப்படி ப்ராஃபிட் பண்ணுறது சம் அதர் டேஸ் நமக்கு வந்து ட்ரேடிங் செக்ஷன் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ கண்டிஷன் மேட்ச் ஆனால் ட்ரேட் எடுக்க போகிறோம் கண்டிஷன் மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா ட்ரேட் எடுக்க போகிறதில்ல லாஸ்ட் வீக் கூட கிட்டத்தட்ட அஞ்சு நாளில் மூணு நாள் நாலு நாள் வந்து நமக்கு ட்ரேடிங் செக்ஷனே கிடையாது ஸோ ஒன் டே மட்டும்தான் ட்ரேடிங் செக்ஷன் இருந்தது ஸோ அதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி இன்றைக்கி நமக்கு ட்ரேடிங் செக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ வாங்க ஃபர்தராக நம்ம இண்டிகேட்டரை பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ரியல் மார்க்கெட்டில் அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கிறது அப்படின்றத உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஓகே சிபிஆர் இண்டிகேட்டர் ஆல்ரெடி நம்ம அவுட்லைன் கொடுத்துருந்தோம் இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு இன்றைக்கி ஒரு ஃபைவ் டாபிக்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் சீக்ரெட் ஆஃப் வெர்ஜின் சிபிஆர் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க டாபிக் உள்ளே போகலாம் ஸோ சிபிஆர் இண்டிகேட்டர் ஃபஸ்ட்டு சிபிஆர் அப்படின்னா என்னன்றதை நம்ம டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பியோர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இது சேம் பியோர் பாயிண்ட் மெத்தடு தான் இது பியோர் பாயிண்ட்டுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிபிஆர் இண்டிகேட்டரை வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணுறது வந்து ஃப்ராங்க் ஒச்சோவா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இதை கிரியேட் பண்ணுறாரு அவர் கிரியேட் பண்ண சொல்ல என்ன பண்ணுறாருனா இந்த பியோர் பாயிண்ட் அப்படின்ற சென்டர் லைன் ஆக்சுவலி பியோர் பாயிண்ட் இண்டிகேட்டர் நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பியோர் பாயிண்ட் அதுக்கு மேலே வந்து ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ அந்த மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் கீழே வந்து எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ அந்த மாதிரி வந்து சப்போர்ட் லெவல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த பியோர் பாயிண்ட் அப்படின்ற அந்த சிங்கிள் லைனை வந்து ஃப்ராங்க் ஒச்சோவா என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மூணாக உடைக்கிறார் ஸோ த்ரீ லைனாக வந்து பிரேக் பண்ணுறாரு இதுதான் சிபிஆர் இண்டிகேட்டரோட ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதம் ஓகேங்களா அந்த மூணு லைனை அவர் என்னென்ன மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறாரு அந்த மூணு லைனோட கேரக்டரை வந்து அவர் என்னென்ன மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுறாரு ஸோ இது எஜுகேஷ்னல் பேஸ்டு வீடியோஸ் கொஞ்சம் டல்லாக போகும் இதில் நீங்கள் நல்லா கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி ரிப்பீட்டடாக பார்த்து உங்கள் டைரியில் நோட் பண்ணி வச்சு ஓரளவுக்கு இதில் நல்லா கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணால் மட்டும்தான் ரியல் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆக முடியும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ட்ரிக்கு இந்த இதை சொல்லுங்கள் அதை பெரிய லைனெலாம் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வேஸ்ட்டு ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டில் இருக்கிற எப்படி மார்க்கெட்னால் என்ன அப்படின்ற மாதிரியான எஜுகேஷ்னல் சம்மந்தமான வீடியோஸில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் சக்ஸஸ் ஆக முடியும் இன்னொருத்தவங்க சொல்கிற சின்ன சின்ன ட்ரிக்கெல்லாம் நீங்கள் ஒரு நாள் வேலைக்காகவும் அடுத்த நாள் வேலைக்காகாது ஸோ உங்களுக்குன்னு ஒரு யூனிஃபார்மான இதை ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஸோ நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு மெத்தடு தான் இந்த சிபிஆர் இண்டிகேட்டர் நானும் இதை கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டே எனக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கு அதனால தான் சரி நம்ம எல்லாருக்குமே சொல்லலாம் நம்ம வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒர்க் ஆகிற மெத்தட் மட்டும்தான் நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஓகேங்களா ஒர்க் ஆகிற மெத்தட் மட்டும்தான் நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஓரளவுக்கு எபோ செவன்ட்டி எபோ செவன்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ஒர்க் ஆகிற மெத்தட் மட்டும்தான் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம் ஃபேக் வீடியோஸ் நம்ம அப்லோட் பண்ணுறது கிடையாது ஓகேவா உங்களுக்கு நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் யாரெல்லாம் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ எல்லாருக்கும் நம்ம வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகும் பேக் பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருந்ததுன்னா நம்ம மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா ஃபாலோ யுவர் ஓன் ட்ரெண்ட் ஓகேவா
ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து டாப் சென்ட்ரல்னு பேர் கொடுக்குறாரு டிசி ஸோ சென்ட்ரல் பாயிண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் பியோர்ட் பாயிண்ட் சென்ட்ரல் பியோர்ட் பாயிண்ட் ஓகே பாட்டமில் இருக்கிறது பிசி பாட்டம் சென்ட்ரல் பியோர்ட் பாயிண்ட் ஓகேங்களா இந்த மூணு லைனை வச்சு நம்ம மார்க்கெட்டில் நிறைய மேஜிக் பண்ண போகிறோம் அது என்னென்னன்றது தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா அதை கொஞ்சம் பொறுமையாக கவனித்து பாருங்கள் அழகாக புரியும் ஈஸியாக வந்து நீங்கள் மார்க்கெட்டில் இவ்வளோ தானா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் எபோ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஒர்க் ஆகும் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என் ட்ரிக் ஒர்க் ஆகும்னு சொல்கிறோன்னா நம்பவே நம்பாதீங்க கன்ஃபார்ம் அவன் ஃபேக் டெய்லி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து ஏர்ன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறவனையும் நம்பாதீங்க எப்படி டெய்லி எப்படி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஏர்ன் பண்ண முடியும் நிறைய நாள் வந்து சைடுவேஸில் இருக்கும் ஓகேங்களா உங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து ஒர்க் ஆகாமல் ஒர்க் ஆகாமல் போகலாம் ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் பண்ணலாம் அதனால் எபோ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எபோ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஒர்க் ஆகிற எல்லாமே வெரி வெல் அண்ட் குட் தான் ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தா மாதிரி த்ரீ லைனாக வந்து பிரேக் பண்ணியிருக்காங்க இந்த த்ரீ லைனோட மேஜிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஸோ நீங்கள் மார்க்கெட்டில் சிபிஆர் இண்டிகேட்டரை வந்து அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதோட டேஷ்போர்டு வந்து இப்படி தான் ஷோ ஆகும் ஸோ இங்கே பர்பிள் அண்டு ப்ளூ கலரில் இருக்கிற மூணு லைன் தான் நம்மளோட ஹீரோஸ் சிபிஆர் லைன்ஸ் ஓகேங்களா அண்டு ஆஸ் யூஷுவல் இங்கே ஆர் ஒன் ஆர் டூ அந்த மாதிரி வரும் இங்கே எஸ் ஒன் எஸ் டூ அந்த மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்போர்ட்ஸ் வரும் ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அது என்ன மாதிரி வரும்ன்றதுக்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த மாதிரி வரும் வாங்க அடுத்த டாபிக் பார்க்கலாம் அப் ட்ரெண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் வந்து நான் இந்த சிபிஆர் இண்டிகேட்டரை வந்து உங்களுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு மார்க்கெட்டில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய எல்லா கண்டிஷனையும் இது ஃபில்ஃபில் பண்ணும் ஒரு மார்க்கெட்டில் ரியல் டைமில் உங்களுக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம என்ட்ரி வந்து பை போகணுமா இல்லை செல் போகணுமா பை போகணுமா இல்லை செல் போகணுமா ஏதோ ஒன்று இப்போ ஒரு கன்சல்டேஷன் மார்க்கெட்டாக இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ மார்க்கெட் வந்து நிறைய மேலே போகும் உடனே கீழே வரும் சிங்கிள் டேயில் ஓகேங்களா இதில் வந்து நம்ம பை சைடில் வந்து ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருக்குமா இல்லை செல் சைடு எடுத்தால் ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருக்குமா சில மார்க்கெட் வந்து இப்படி பை போவோம் கீழே லைட்டாக இறங்குற மாதிரி இதுக்குள்ளே என்னடும் அப்போ நீங்கள் பை போயிருந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்லா ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அது ஒன்று இந்த சிபிஆர் இண்டிகேட்டர் வச்சு அது ஒன்று கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா ரெண்டாவது அன்றைக்கி மார்க்கெட் வந்து சைடுவேஸாக இருக்குமா இல்லை ஏதோ ஒரு சைடில் ட்ரெண்டிங்காக இருக்குமா ஓகேங்களா ஏதோ ஒரு சைடில் ட்ரெண்டிங்காக இருக்குமா இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எல்லா ட்ரேடரும் வந்து ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது இது ஒன்று தான் இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட்டே ஏறுற மாதிரி ஏறும் டக்குன்னு அப்படியே இறங்கி ஒரு ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அவங்க இங்கே என்ட்ரி எடுத்துருப்பாங்க அவங்களோட டார்கெட் இதுவாக இருக்கும் ஸ்டாப் லாஸ் ஹீட் ஆகிடும் இந்த இடத்துலேயே அப்படியே ஸ்டாப் லாஸ் ஹீட் ஆகிடும் ஸோ அன்றைக்கி ட்ரேடிங் செக்ஷனே வந்து வீணாக போயிடும் ஸோ அவங்க எதிர்பார்க்குறது நம்ம ட்ரெண்டிங் டேவை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டு மூணாவது ஓவரால் ட்ரெண்டு மார்க்கெட்டோட ஓவரால் ட்ரெண்டை வந்து எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் இதை யூஸ் பண்ணி இந்த மூணு லைன்ஸை யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் சில பல ட்ரிக்ஸ் இருக்குது ஒரு நாலஞ்சு ட்ரிக்ஸ் இருக்குது அந்த ட்ரிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகேவா வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அப் ட்ரெண்டு ஓவரால் மார்க்கெட் ட்ரெண்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத இந்த இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணுறவங்க எப்படி வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் வென் த சிபிஆர் மேக்ஸ் ஹையர் ஹை எவ்ரி டே நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஹையர் ஹை எவ்ரி டே ஃபஸ்ட்டு டே சிபிஆர் இப்படி இருக்குது ஓகேங்களா இது டே ஒன் செகண்ட் டே சிபிஆர் கொஞ்சம் மேலே இங்கே ஓப்பன் ஆகுது தேர்ட் டே சிபிஆர் இங்கே ஓப்பன் ஆகுது ஓகேவா இதுக்கு பேர் தான் வந்து வென் த சிபிஆர் மேக்ஸ் ஹையர் ஹை இது ஃபஸ்ட்டு டே இது செகண்ட் டே இது தேர்ட் டே ஓகேங்களா இதுக்கு ஓவராலாக ஒரு லைன் வரைஞ்சிங்கன்னா அப் சைடில் போகும் அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க த சிபிஆர் இஸ் ஒன் எபோ த அதர் ஒன்றுக்கு மேலே இன்னொன்று ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா த இண்டிகேட்டர் தட் இஸ் பர்டிகுலர்லி ஸ்டாக் ஆர் செக்யூரிட்டி இஸ் அண்ட் அப் ட்ரெண்ட் சென்ட்ரல் பியோர் ட்ரெஞ்ச் நீங்கள் இதை ஸ்டாக்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் வெல் அண்ட் குட்டாக இருக்கும் ஒரு சில ஸ்டாக்ஸ் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ்
as you can see the daily CPR in one above other every day. In the chart parangan. So or example soda pagro. Idi first day, idi second day. So first day and second day won <coughs> moreover CPR on the concha mala concha kila la la moreover same arki. So in the on the uptrend either pakum dia de just market consultation layer gar the gay nare chance the gay. Ida yepri na masolro in the CPR onno onno mala onno farm aga ma. அதுக்கு சேமாவே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா प्रीवियस டே எந்த ரேஞ்சில வந்து ஃபார்ம் ஆச்சோ என்ன பிரைஸ் ரேஞ்சில வந்து ஃபார்ம் ஆச்சோ அதே பிரைஸ் ரேஞ்சிலேயே மறுநாளும் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சோ அப்படினா அன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப அப் ட்ரெண்ட் எதிர்பார்க்க முடியாது நார்மலா இருக்கும் அப்படின அர்த்தம் ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டே பார்க்கலாம் இது 3rd டே இது 4th டே இது 5th டே சோ இங்க செகண்ட் டேக்கும் 3rd டேக்கும் பாருங்க பிரைஸ் வேல்யூ சிபிஆர் என்ன ஆயிருக்கு 1 எபோ अदर so second day oda third day cpr mele open a irukku adha nalla purinjikano onnu mele innum onnu open a irukku next third day um fourth day oda third day oda fourth day cpr innum konjam mele open a irukku so aduthu parunga fourth day oda fifth day cpr innum adhigamave mele open a irukku so idu namakku enna identify tharudhu appadina daily market vande அப் ட்ரெண்டில் மேலே போயிட்டுருக்கு அப்படின்றத ஈஸியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அன்னையோட டே ஓவரால் ஓவரால் மார்க்கெட் என்ன டைரக்ஷனில் போயிட்டுருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மார்க்கெட்டை அகைன்ஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது ட்ரேடிங் டே செக்ஷன் உள்ளே போனோன்னே ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது ஓவரால் ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ஜஸ்ட்டு ஈஸியாக பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த சிபிஆர் யூஸ் பண்ணி நம்ம உடனே பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதுக்கு இந்த சின்ன மெத்தட் இதை ஓவரால் சிபிஆரை ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் இதை பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு ஒன் ஓவர் அனதர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு மேலே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இன்றைக்கி வந்து அப் ட்ரெண்டாக இருக்குது அப்படின்றத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரி ஓகே இது ஒரு எளிமையான வழி நெக்ஸ்ட்டு டவுன் ட்ரெண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க டவுன் ட்ரெண்ட்னா என்னென்னே ஜஸ்ட்டு ஒன் பிலோ அனதர் ரொம்ப போட்டு உங்களை இது பண்ண விரும்பல ஒன்று கீழே ஒன்று ஃபார்ம் ஆனால் அது வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்குது ஓவரால் ட்ரெண்ட் வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்குது அப்படின்னு மீனிங் ஓகேவா ஜஸ்ட்டு பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட் டே செகண்ட் டே தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் டேவை விட ப்ரைஸ் டவுன் ஆகி சிபிஆர் ஓப்பன் ஆகிருக்கு செகண்ட் டேவை விட தேர்ட் டே ப்ரைஸ் டவுன் ஆகி அதாவது ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைனாலும் கொஞ்சம் மினிமம் ப்ரைஸில் ஓப்பன் ஆகிருக்கு இங்கே பாருங்கள் தேர்ட் டே விட ஃபோர்த் டே என்ன மாதிரியான ஒரு கேப் டவுனில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிருக்கு பாருங்கள் சம் ஆஃப் ப்ரைஸ் ட்ராப்பு ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த சிபிஆரோட ரேஞ்சு டவுனில் ஓப்பன் ஆகிறத வச்சு நம்ம மார்க்கெட் வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்றத முன்னாடியே நம்ம ரெடிக் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷனில் வந்து ஹோல்டிங் பண்ணுறவங்களாக இருக்கீங்க இல்லை வந்து பேங்க் நிப்டி வந்து வீக்லியில் ட்ரேட் பண்ணுறவங்களா இருக்கீங்க வாங்கி ஹோல்டு பண்ணுறவங்களா இருக்கீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு இந்த ஓவரால் ட்ரெண்டை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து மார்க்கெட் கன்சல்டேஷனில் இருக்குது சிபிஆர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்சிலேயே வந்து பிளே ஆகிட்டுருக்கு எக்ஸ்கியூஸ் மீ இந்த மூணு டேவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரைஸ் ரேஞ்சிலேயே ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஸோ இதை பிரேக் பண்ணி கீழே வந்து சிபிஆர் ப்ரைஸ் ட்ராப் ஆகும்போது நீங்கள் வீக்லி ட்ரேடராக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு புட் ஆப்ஷனையும் வாங்கி ஹோல்டு பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இல்லை ஒரு கால் ஆப்ஷனை செல் பண்ணி ஒன் வீக் ஹோல்டு பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டேஸ்லேயே உங்களுக்கு ஒரு ஹியூஜ் ப்ராஃபிட்டு நீங்கள் அள்ளிட்டு போயிருக்கலாம் உங்களோட டார்கெட் என்னவோ கம்பல்சரி அது ரீச் ஆகிருக்க போது சப்போஸ் ஒன் ஓவர் இங்கே பாருங்கள் லைட்டாக சைடில் இருக்குது லைட்டாக சைடு மார்க்கெட்டில் இருந்தால் கூட ஆல்ரெடி தீட்டா டிக்கையில் நீங்கள் நினச்ச ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு வரப்போகுது ஸோ இதை நம்ம எப்படி வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறது அப்படின்னா இந்த மெத்தட் ஒரு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த மாதிரியான ட்ரெண்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கலாம் வீக்லி ட்ரேடராக இருந்தால் டே ட்ரேடராக இருந்தால் கூட அன்றைக்கி டேவோட ட்ரெண்டு எப்படி இருக்குது கேப் டவுனாக கேப் அப்பா அப்படின்றத ஈஸியாக நீங்கள் பார்த்தோன்னே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஓவரால் ட்ரெண்டு நான் சொல்கிறேன் அன்னை டேவோட ட்ரெண்டு சொல்ல டே ட்ரெண்டுக்கு நம்மள்ட தனி மெத்தட் இருக்குது இதே சிபிஆர் இண்டிகேட்டரில் தனி மெத்தட் இருக்குது நான் சொல்கிறது ஓவரால் ட்ரெண்டு ஓவரால் ட்ரெண்டுக்கு இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டே ட்ரெண்டுக்கு நம்மள்ட வேறு மெத்தட் இருக்குது இந்த மாதிரி ஓவரால் ட்ரெண்டில் டவுன் சைட் காட்டியும் டே ட்ரெண்டில் மார்க்கெட் வந்து மேலே போகிறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது அதுக்கு
ஓகே நெக்ஸ்ட் சைடுவேஸ் மார்க்கெட்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது இந்த சிபிஆர் இஸ் மூவிங் அப் அண்ட் டவுன் சிபிஆர் வந்து அப் டவுன் அப் டவுனாக மூவ் ஆகி ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்குள்ளேயே தான் அது சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அது வந்து சைடுவேஸ் மார்க்கெட்டையும் ஈஸியாக நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணிடலாம் மோர் ஓவர் அதில் வந்து யார் யாரெலாம் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்ட்ராடே பண்ணுறவங்க மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க பொசிஷ்னல் ட்ரேடர் அதாவது போத் சைடு வந்து செல் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு தீட்டா டிக்கேக்காக வெயிட் பண்ணுறவங்க அந்த மெத்தடை செலக்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஒரு வீக்லி ட்ரேடர் ஜஸ்ட்டு தேர்ஸ்டே வரைக்கும் உங்களுக்கு டிகே ஆனால் போதும் அப்படின்றவங்க சைட்வே மார்க்கெட்டில் பர்ஃபெக்டாக பக்காவாக நிறைய பணம் சம்பாதிப்பாங்க ஸோ அது என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஜஸ்ட்டு பாருங்கள் இது ஒரு ப்ரைஸ் ரேஞ்சு ஸோ இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு பத்து ரூபா அப்படின்னா இது ஒரு முப்பது ரூபா அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேங்களா அமேசிங் கேட்டதட்ட அஞ்சு நாள் அதாவது ஒன் வீக் ஃபுல்லாகவே ஜஸ்ட்டு அந்த பத்து ரூபாயிலேருந்து முப்பது ரூபாய்க்குள்ள மார்க்கெட் வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அசால்ட்டாக நீங்கள் ரெண்டு சைடு கால் சைடும் புட் சைடும் செல் பண்ணியிருந்தீங்க ஓரளவுக்கு மினிமம் அவுட் ஆஃப் த மணியை வச்சு செல் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு டபுள் போத் சைடுமே உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து பக்காவாக கொடுத்து அந்த வீக்கை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி நிறைய பணம் நீங்கள் சம்பாதிச்சிருக்கலாம் சைடுவேஸ் மார்க்கெட்லேயே நிறைய ட்ரேடர்ஸ் வந்து பக்காவாக பணம் சம்பாதிச்சிட்ருக்காங்க ஓகேவா சைடுவேஸ் மார்க்கெட்டுக்கு நானும் கூட ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சைடுவேஸ் மார்க்கெட்டில் எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறது இன்றைக்கி மார்க்கெட் சைடுவேஸ்னு தெரிஞ்சிச்சு ட்ரெண்டுனா எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறதுன்னு அப் சைடும் சரி டவுன் சைடும் சரி நம்ம ஷார்ட் அடிப்போம் இல்லை லாங் போவோம் பணம் சம்பாதிச்சிடலாம் சைடுவேஸ் மார்க்கெட்டுக்கு இருக்கிறதுலே அதிகமாக எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறது என்ன மெத்தடு யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கேபிட்டல் கம்மியாக யூஸ் பண்ணி அதுக்கு வந்து நம்ம சேனலில் நான் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஃபர்தர் டேஸில் ஏன்னா சைட்வேஸ் மார்க்கெட் இன்னும் நான் ரிசர்ச்சில் தான் போயிட்டுருக்கு அவாய்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் இன்னும் நான் ஸோ அதில் எப்படி பக்காவாக பணம் சம்பாதிக்கிறதுன்னு நான் சக்ஸஸ் ஆன பிறகு அதை ப்ரூஃபோடு உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மெத்தடு செல் பண்ணால் பணம் சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் நியர்லி உங்களுக்கு கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் தேவைப்படும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆமாம் ஒரு த்ரீ லேக்ஸுக்கு மேலே இருக்கணும் த்ரீ லேக்ஸ் இருந்தால் கூட ஓகே தான் மினிமம் குவான்டிட்டி ஒரு ஒரு லாட் நீங்கள் செல் பண்ணலாம் ஒரு மினிமம் ப்ராஃபிட்டு நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ ஒரு மினிமம் ப்ராஃபிட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு செவன் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் ரிஸ்க் இல்லாமல் இருக்கும் அவ்வளோதான் சரி ஓகே வாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இது இங்கே பாருங்கள் டாப்பிக்கோட ஹெட்லைனு டே ட்ரெண்ட் ஐடென்டிஃபை யூஸிங் சிபிஆர் நம்ம ஆல்ரெடி என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா ஓவரால் மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் வந்து என்ன டைரக்ஷனில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இப்போது ஆன பர்டிகுலர் டே மேபி ட்ரெண்ட் ரிவர்ஸெல்லாம் கூட நடக்கலாம்ல ஓவரால் ட்ரெண்ட் வந்து ஒரு சிங்கிள் டேயில் தான் ரிவர்ஸ் ஆக போகுது எவ்வளோ பெரிய ட்ரெண்டிங் டேவாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு நாள் தான் அது ரிவர்ஸ் ஆக போகுது ஸோ அன்னை டேவோட ட்ரெண்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நாம் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த இண்டிகேட்டர் மூலமாக நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அது எப்படின்றத நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ டே ட்ரெண்ட் ஐடென்டிஃபை யூஸிங் சிபிஆர் வாட் டஸ் த வித் ஆஃப் சிபிஆர் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அங்கே பியோட் பாயிண்ட்டை ஏன் அவர் மூணு லைனாக பிரேக் பண்ணார் அப்படின்றதுக்கான ரீசன் வந்து இந்த சாப்டரில் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ இதில் பாருங்கள் வித் சிபிஆரோட வித் இருக்குல்ல அந்த வித்தை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம டே ட்ரேடிங்கை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு அழகாக ஒரு லைன் வரைச்சி காட்டுறேன் ஸோ இது வந்து டிசி இது பியோட் பாயிண்ட் இது பாட்டம் சென்ட்ரல் பியோட் பாயிண்ட் இந்த வித்தோட கேப் ஒன்றுக்கு ஒன்று கேப் இருக்குல்ல இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள கேப்பு ஜஸ்ட்டு இதுக்கு இதுக்கும் இருக்கிற கேப் இந்த கேப்பை நம்ம எந்த ரேஞ்சில் இருக்குது இந்த கேப்போட ஸ்பேஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத யூஸ் பண்ணி நாம் அன்னை டேவோட ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குன்றத ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் சரி இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு நமக்கு மூணு டைப் ஆஃப் ட்ரெண்ட் இருக்குது இந்த சிபிஆர் இண்டிகேட்டர் மெத்தடில் நமக்கு மூண
ஸோ இது மூணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னன்றத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நேரோ சிபிஆர் நேரோ சிபிஆர் அப்படின்னா என்னென்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொன்னோன்னா மூணு லைனுமே எந்த அளவுக்கு நெருக்கமாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கம்மியாக ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து நேரோ லைன் அப்படின்னு வாங்க நேரோனாலே ரொம்ப குறுகலாக அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மூணு லைனுமே ரொம்ப குறுகலாக ரொம்ப கிட்டங்கிட்டமாக உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா அது நேரோ சிபிஆர் அப்படின்னு அந்த நேரோ சிபிஆர் எப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டே இங்கே பாருங்கள் வெந்த வித் ஆஃப் சென்ட்ரல் பியோ ட்ரேஞ்ச் இஸ் நேரோ நேரோ அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இட் மீன்ஸ் தட் 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 த ஸ்டாக் வாஸ் வித் இன் அ ஸ்மால் ரேஞ்ச் இன் அ ப்ரீவியஸ் டே வீக் ஆர் மந்த் டிபெண்டிங் ஆன் த சிபிஆர் யூ ஆர் யூஸிங் சிபிஆர்லேயே நம்ம டே டே சிபிஆரும் யூஸ் பண்ணலாம் மந்த்லி சிபிஆரும் யூஸ் பண்ணலாம் வீக்லி சிபிஆரும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் டே சிபிஆர் யார் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இன்ட்ராடே பண்ணுறவங்க அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க வீக்லி சிபிஆர் அண்ட் மந்த்லி சிபிஆர் யார் யார் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு பொசிஷ்னல் ட்ரேடராக இருந்தீங்க ஜஸ்ட் வாங்கி ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு அதில் ப்ராஃபிட் பார்க்குறீங்க ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடராக இருக்கீங்க அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நேரோ சிபிஆராக இருந்தது அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் டேவை விட அன்றைக்கி நேரோ சிபிஆர் இருக்கிற அன்னைக்கு மார்க்கெட் வந்து ட்ரெண்டாக இருக்குன்றத நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் பர்டிகுலர் டே ஒன்லி ஸோ வாங்க Let us assume that you are using a daily CPR and the stock was in a small range in a previous day. Okay, already said that. Okay, just to see this example last time. Now next day, what does the width of CPR? You can see medium range CPR. When the CPR has a medium range, that is a range neither too narrow or too wide. That is, this is too narrow. இது வந்து டூ வைல்டு அப்படின்னு வச்சுங்க ரொம்ப கேப் அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்க ரொம்ப இது வந்து மீடியம் ரேஞ்ச் அப்படின்னு வாங்க ஸோ ரொம்ப நெருக்கமாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கேப் அதிகமாகவும் இல்லாமல் மீடியம் கேப்பில் ஒரு சிபிஆர் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து மீடியம் ரேஞ்ச் சிபிஆர் அப்படின்னு வாங்க இந்த மாதிரி மீடியம் ரேஞ்ச் சிபிஆர் இருந்ததுன்னா பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து ரெண்டு சைடும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருக்கணும் அன்றைக்கி டே ட்ரெண்டிங்காகவும் இருக்கலாம் இல்லை சைட்வேஸாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரெண்டும் கட்டான்ற மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு த வைல்ட் ரேஞ்ச் சிபிஆர் ஆல்ரெடி உங்களுக்கே புரிஞ்சுருக்கோம் வைல்ட் ரேஞ்ச் சிபிஆர் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஈஸியாக ஓப்பனாக சொல்லலாம் மார்க்கெட் அன்னைக்கு கன்சல்டேஷனில் தான் இருக்கும் எந்த சைடும் மூவ் ஆகாமல் ஒரு பர்டிகுலர் டேல வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்சில் வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படின்றத ஈஸியாக நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் வாங்க இது மூணுத்துக்கும் உள்ள ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே ஈஸியாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது கேப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னது நேரோ சிபிஆர் அதை இங்கே பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா இங்கே சிங்கிள் லைன் இருக்குது இட் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் லைன் இட் இஸ் கம்பைனட் ஆஃப் த்ரீ லைன் மூணு லைன் சேர்ந்து அந்த சிங்கிள் லைன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அன்றைக்கி டேவோட ட்ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கரெக்டாக சொல்கிற பாருங்க எங்கே எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு எங்கே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு பாருங்க இதை விட ஒரு ட்ரெண்டியான மார்க்கெட் நீங்கள் பிடிக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பக்காவான ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கு ஜஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் மீடியம் லேன் சிபிஆர் அப்படின்னு சொன்னேன் இன்னைக்கு மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ப்ரைஸ் ஸ்டார்ட் ஆன இடத்துலையே மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகி லிட்டில் பிட்டு மூவ் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஆக்சுவலி இன்றைக்கி டேவும் இந்த மாதிரி நேரோலேயும் சாரி மீடியம் ரேஞ்சிலையும் நீங்கள் நிறையா பணம் சம்பாதிக்க முடியும் இங்கே பை பண்ணி இங்கே செல் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் இங்கே இல்லைன்னா இங்கே பை பண்ணி கூட நீங்கள் ஜஸ்ட் இங்கே ப்ராஃபிட் பார்த்துருக்கலாம் ஓகேவா ஜஸ்ட்டு அதை நீங்கள் எப்படி கேப்சர் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது உங்கள் டேலண்ட்டில் தான் இருக்குது ஸோ மேக்ஸிமம் இது யூ ஃபார்ம் ஆகோ இந்த மாதிரி யூ ஆகோ இல்லை வி ஆவோ இல்லை கீழே போயிட்டு இப்படி கன்சல்டேஷனில் டபுள்யூ பேட்டர்னாவோ ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நான் சொல்ல வரேன் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு என்னன்றதை பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப கேப் அதிகமாக இருக்கிற பேட்டர்ன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து கேப் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது இது அதை விட கொஞ்சம் கேப் அதிகமாக இருக்குது இது பாருங்கள் ரொம்ப வைல்டாக இருக்குது அன்றைக்கி மார்க்கெட்டோட ட்ரெண்டை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு எப்படி இருக்குது ஒரு ரேஞ்சுக்குள்ளே அதாவது இதில் நீங்கள் என்ட்ரியும் எடுக்க முடியாது ப்ராஃபிட்டும் பார்க்க முடியாது ரொம்ப வெரி ஷார்ட்
ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது அழகான ஒரு அருமையான ஒரு டாபிக் வெர்ஜின் சிபிஆர் இந்த வெர்ஜின் சிபிஆர் நீங்கள் நெட்டில் போட்டிங்கனாலே தெரியும் இதுக்குன்னு நிறைய குவாலி குவாலிட்டி இருக்குது அதாவது கேரக்டர் இருக்குது பண்புகள் இருக்குது ஸோ அதில் நம்ம ஒரு பண்பு இன்னொரு சீக்கிரட் ஒன்று சொல்லித்தரேன் ஏ சிபிஆர் இஸ் கால்டு வெர்ஜின் சிபிஆர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா வென் ஆல் த கேண்டில்ஸ் ஆன் தட் ட்ரேடிங் செக்ஷன் ஹாவ் க்ளோஸ்டி எய்தர் அப் சைட் ஆர் டவுன் சைட் அதை பற்றி உங்களுக்கு கவலை இல்லை ஆஃப் சிபிஆர் அண்ட் நன் ஆஃப் த கேண்டில் க்ளோஸ் அட் த சிபிஆர் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து அப் ட்ரெண்டாகவும் போகலாம் சி சாரி அப் சைட் ஆகும் சிபிஆருக்கு மேலேயும் இருக்கலாம் சிபிஆருக்கு கீழேயும் இருக்கலாம் அதை பற்றி நோ ஒரிஸ் இங்கே என்ன ரூல் அப்படின்னா வெர்ஜின் சிபிஆருக்கு சிபிஆர் மேலே கேண்டில்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது அதாவது சிபிஆரை தொடக்கூடாது சிபிஆரை தொடாமல் இருந்தாலே அந்த சிபிஆருக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா வெர்ஜின் சிபிஆர் அப்படின்னு பேர் ஏன் வெர்ஜின் சிபிஆர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அன்னைக்கு நாளை விட அதுக்கு மறுநாள் தான் நம்ம மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ணவே போகிறோம் இன்றைக்கி வெர்ஜின் சிபிஆர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அதோடய பண்புகளை வந்து நம்ம இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண முடியாது மறுநாளுக்கு நம்ம கொஞ்சம் அலாட்டாக இருக்கலாம் நிறைய வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அந்த வெர்ஜின் சிபிஆரை என்ன அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இன்றைக்கி வந்து வெர்ஜின் சிபிஆர் வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா தொடவே இல்லை மேலே கேண்டில் போயிடுச்சு அன்றைக்கி டே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த வெர்ஜின் சிபிஆரை அப்படியே கொஞ்சம் மறுநாளைக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் நான் சொல்கிற ஒரு சின்ன ட்ரிக் மறுநாள் மேக்ஸிமம் ட்ரெண்டிங் டேவாக இருக்கும் இது ஒரு ட்ரிக் ஓகேவா வெர்ஜின் சிபிஆர் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா மறுநாள் ட்ரெண்டிங் டேவாக இருக்கும் இது ஒரு ட்ரிக் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சப்போஸ் கேண்டில்ஸ் வந்து ட்ரெண்டிங் டேவாக இல்லை அப்படின்னா மேக்ஸிமம் இந்த வெர்ஜின் சிபிஆரில் வந்து சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு போவோம் இந்த வெர்ஜின் சிபிஆரில் வந்து சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு போவோம் வெர்ஜின் சிபிஆரோட எக்ஸ்டெண்டட் லைன் இருக்குல்ல அந்த எக்ஸ்டெண்டட் லைன் ஆக்ட் ஆஸ் அ சப்போர்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து ஆக்ட் ஆகும் ஓகேவா ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸோடு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இது வெர்ஜின் சிபிஆருக்குள்ளே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் நான் சொல்ல வர்றதுக்கு தான் இந்த இது நம்ம சிபிஆர் லைன் கேண்டில் பார்த்திங்களா ஆன் அ பர்டிகுலர் ஃபுல் டே த கேண்டில் டிட் நாட் டச் த வெர்ஜின் சிபிஆர் லைன் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து வெர்ஜின் சிபிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கேண்டில் வந்து டச்சே ஆகலை சிபிஆரை பக்காவாக இருக்குது அனதர் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்க்கலாம் ஓகேவா நான் சொன்னேன் அந்த இன்னொரு ட்ரிக் சப்போர்ட்டாகவும் ஆக்டாகவும் ரெசிஸ்டன்ஸாகவும் ஆக்டாகவும் சொன்னேன்னு இந்த டேவில் அது பக்காவாக ஆக்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இந்த சிபிஆர் லைனை ஜஸ்ட் நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்த தாண்டவே இல்லை பாருங்கள் அந்த இடத்த தாண்டாமல் மார்க்கெட் என்ன பண்ணுது தடுமாறுது மார்க்கெட் அதை தாண்டி மேலே போக முடியாமல் திணறுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை வந்து பிரேக் பண்ண முடியல வெர்ஜின் சிபிஆரை பிரேக் பண்ணி ப்ரைஸ் வந்து மேலே போக முடியல அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரியான ஃபுல் டீட்டெயில்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ப்ரீ கிளாரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் ஜஸ்ட் க்ரீன் கேண்டியில் பார்த்தா பை பண்ணுறது ரெட் கேண்டியில் பார்த்தா செல் பண்ணுறதுன்னு இருந்தால் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆகவே முடியாது மார்க்கெட்டில் இன்னும் நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது எவ்வளவோ இருக்குது ஈவன் ஸ்டில் ஐ எம் லேர்னிங் டெய்லி டெய்லி ஏதாவது ஒரு புக்கு படிச்சுக்கிட்டு லேர்னிங் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற புதுசு புதுசான நிறைய அப்டேட் இது வந்து ஒரு ஐடி செக்டர் மாதிரி டே டு டே நீங்கள் உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் நீங்கள் ஜாப்பில் இருக்க முடியும் இல்லை அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து உங்களை கிக் அவுட் பண்ணிடுவாங்க மார்க்கெட்லேருந்து உங்களோட கேபிட்டல் எல்லாம் வாஷ் அவுட் ஆகிடும் ஈஸியாக நீங்கள் மார்க்கெட்டை விட்டு வெளியில் போகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு சிங்கிள் ட்ரிக்கை கற்றுக்கிட்டு அதையே வச்சே நீங்கள் ஓட்டிகிட்டு இல்லாமல் எந்த அளவுக்கு நம்ம மல்டிபிள் நாலேஜை வந்து தெரிஞ்சிக்க முடியும் என்றைக்குமே ஒரு சிங்கிள் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ட்ரேட் எடுக்கக்கூடாது டபுள் கன்ஃபர்மேஷன் ட்ரிபிள் கன்ஃபர்மேஷன் அந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய மெத்தடை வந்து கன்ஃபர்மேஷன் அப் ட்ரெண்டுக்கான கன்ஃபர்மேஷன் வந்து டபுள் ட்ரிபிள்னு நீங்கள் ஒரு ஒரு அடிஷ்னலாக நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதை அதோடய ப்ராஃபிட் லெவல் அந்த அக்யூரஸி வந்து அ அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றத தான் நான் சொல்ல வரேன் ஓகே இந்த வெர்ஜின் சிபிஆரோட இந்த பார்ட் ஒன்றுக்கான சப்ஜெக்ட் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஃபர்தராக உங்களுக்கு பார்ட் டூ கூடிய சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன் அனதர் ஃபைவ்
மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் நம்மளோட நோக்கம் அதுக்கு நீங்கள் உதவி பண்ணி எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்